موسیقی وَنَشْهَدُ وَنَّا سَجِّدَنَا وَحَبِيبَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي يَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَدَعْيَنِ إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَوْجًا مُنِيرًا فَقَدْ قَوْلَ اللَّهُ تَعَلَى فِي كَلَامِهِ الْمَجِدِ وَبُرْحَانِهِ التَّوْحِيدِ جَبَانْ خُلِ پُوڑِنَا عُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ صدق 
موسیقی सन्नत नॉइ शुद्धो दावतेर में हो मान सन्नत नॉइ शुद्धो खावशे शे मधुपान आरोकिसु सन्नत आसे तो में जानो कि जान ले उजीबोने कोखोनो तामानो कि सन्नत नॉइ शुद्धो मजलुम शाहयोग सन्नत ओहुदे जाली मेर प्रोतीरोद सन्नत शुद्धो आरसन्नत होलो पाथोरे रघात खावां मुहाबते दार शुद्धिनेर शाथी तुमी हम जार मोतो तार पाशे थाको की आरोकिसो सन्नत आसे तुमी जानो की जान ले उजी बोले कौनो तामानो की सुनहत बोराने समाज बिनीरमाने बॉयरी शकोल पाथ मरी चला सुनहत दावते दिनेर पशा पाशी इस्लाम रखाई हाथ तलो आर तोला सन्नत शुद्ध होना इनामोनी वाला पौन सन्नत प्रयोजने हम कारगार जोन सन्नत शुद्ध आरसन्नत होलो राष्ट्र नायक हवा महाबंते दार खाली दो मोराली अबू बकरेर मोतो पाशे थाको की आरोकिसु सन्नत आसे तो मे जानो की जान ले वो जीवों ने कोखोनो तामानो की अल्हम्दुलिल्लाह सिराज गांधो जिला बेल को सिथाना रंगतोर गोतो जाम तो लुट्टो पड़ा बाई तो सलाम जामे मस्ती दरोत दोगे तब्सेर उल कुरान माफिले शनम धनु शाहपोती जाना बलहास मुफ्ती मोहम्मद अली दामाद बरकत हमला लिया प्रधान अतिथि शबेक मत्स्य पानी शब्द मंत्री वर्तमान प्रशासक जिला परिषद 
সভাপতি জেলা আওয়ামী লীগ সিরাজগঞ্জ সিরাজগঞ্জের কৃতি সন্তান জননেতা জানাব আলহাজ মোহাম্মদ আব্দুল লতিফ বিশ্বাস হায়াতে তাজ্জাবা সিহাতে কুল্লিয়া কামনা করছে আল্লাহ যেন দান করে বিশেষ অতিথি বিন্দু আল্লাহ এদের সম্মান মর্যাদা দুনিয়ায় দিয়েছে আল্লাহ যেন আখেরাতে আরো বাড়িয়ে দেয় জরে বলেন আমি এতক্ষণ পর্যন্ত আলোচনা রাখলেন টাঙ্গাইল থেকে আগত জানাব মাওলানা মুফতি হোসাইন আহমেদ হায়াতে তাজ্জাবা সিহাতে কুল্লিয়া কামনা করি আল্লাহ যেন দান করেন বসা আছেন ইসলামিক চিন্তাবিদ মিডিয়া ব্যক্তিত্ব জনাব মাওলানা আলী আহমেদ আখন্দ আপনাদের এই সিরাজগঞ্জ বেলকুচের সন্তান আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে হায়াতে তাজ্জাবা সিহাতে কুল্লিয়া যেন দান করেন মঞ্চে বসা ওলা মাইকরাম সামনে বসা মুসলমান ভাইরা পর্দার আলালের সম্মানিত মা এবং বোনেরা বিশেষ করে মাহফিলের আয়োজক যারা রমজান আলী ভাই সহ যে সমস্ত মানুষগুলো আজকের মাহফিলের জন্য শ্রম দিয়েছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন হজরতে আবু বকরের সাথে যেন তাদের কবুল করেন সকলকে নিয়ে আল্লাহর দরবারে প্রাণ খুলে শুক্রিয়া আদায় করছি যিনি করান শোনার জন্য আমাদেরকে নিয়ে এসেছেন এটা যদিও এটা স্কুলের মাঠ সাময়িক কিছু সময়ের জন্য এটা জান্নাতের বাগান হয়ে গেছে আর জান্নাতের ভেতরে কোনো জাহান নামী মানুষ আসতে পারবে না পারবে না কারণ খালিদিন জান্নাতে আল্লাহ যাদেরকে নিয়ে আসবেন তাদেরকে তো আর বের করে দেবেন না আর তারা বের হতেও চাইবে না সুতরাং কোনো জাহান নামী মানুষকে আল্লাহ কিন্তু জান্নাতে নিয়ে কথা বলছে না কাজ আসবে না এই আয়াত অনুযায়ী আমরা এখানে বুঝতে পারলাম আমরা সবাই জান্নাতি সোভান আল্লাহ পর্যন্ত শেষ নাকি আর কিছু করা লাগবে না জান্নাতে প্রবেশ করলে আর বের হওয়া লাগে না আর বের করে আল্লাহ দেয়ও না আর ওই লোকটা বের হতেও চাইবে না এটাকে বানিয়ে বললাম আমি তাবারি তাফসিরে তাবারির ভেতরে পেয়েছি হজরত ইদ্রিস আলাহাম আল্লাহর জালিল উৎপাদন একজন নবী ছিলেন আজরাইল ফেরেস্ত একবার বলে রব্বুল আলমিন তুমি যদি অনুমতি দাও আমি এ নবীর সাথে বন্ধুত্ব করব তিনি আসলেন অফার দিলেন আমি আপনার সাথে বন্ধুত্ব করতে চাই হজরতে ইদ্রিস নবী বললেন না আমি যাত্রার সাথে বন্ধুত্ব করি না কারণ বন্ধুত্বের বিষয়টা এটা দুনিয়া না এটা আখেরাতের সাথে সম্পর্কিত আল মারু মামার আহাব্বা দুনিয়ায় যার সাথে যার মহব্বত থাকবে কি আমাতে সে তার সাথে থাকবে সুতরাং আপনি এসেছেন আপনার সাথে মহব্বত করে কি আমাতে যদি আমি জান্নাত না পাই সরাসরি ফেরেস্তা আজরাইল এসেছে আর উনি রাজি না আর আমাদের আজরাইল আসা লাগে না শুধু এক প্যাকেট বেড়ে দিলে আমরা রাজি কথা বোঝেন না না বোঝার ভান করে আসেন যদি বুঝে থাকেন তাহলে তো আর ওই রকম কাজ করবেন না করবেন ইমাম সাহেব নাকি দোয়া করছিল রব্বি হাবলি মিনা সালিহিন এক মসল্লি বলছে হুজুর আজ এগারো বছর আপনার পেছনে নামাজ পড়ি একই দোয়া পড়েন তো এ দোয়ার মানে কি বলছে আমি জানি না এগারো বছর আপনি এই দোয়া পড়ছেন পাঁচ অক্ত নামাজের পরে হাত তুলে রব্বি হাবলি মিনা সালিহিন আরে দোয়ার মানে জানে না মানে বলছে হ্যাঁ আমি জানি না এক গ্রাম্য লোক গেছে আলেমের কাছে বলছে হুজুর আমাদের ইমাম সাহেব এই দোয়াটা পড়ে এই দোয়ার মানে কি আলেম বলছে তো দোয়া নাই কোরআনের আয়াত সারা সব সাথের একশো নাম্বার আয়াত আল্লাহ জানিয়েছেন আমি আমার কাছে দোয়া করো রব্বি হাবলি মিনা সালি হইম হে আল্লাহ তুমি আমাকে একটা নেককার সন্তান দান করো সোভান আল্লাহ পড়ছেন দাঁড়ান কি হয় দেখেন এক দড়ে ইমাম সাহেবের কাছে গিয়ে বলছো হুজুর আপনার ছেলে মেয়ে কয়টা বলছে এগারোটা এগারোটা ছেলে মেয়ে হয়ে গেছে এরপর আপনি এই দোয়া করেন আপনার কি লজ্জা সেরম আছে কেন আপনি তো দোয়ার মানে জানেন না আপনি তো কোনো দোয়া করিয়েই যান আপনার ছেলে মেয়ে হয়েই যায় আপনি কি দেশ ভরে ফেলবেন দোয়ার মানে আজকে আমি জিজ্ঞাসা করে আসলাম আলেমের কাছে এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তুমি আমাকে একটা নেককার সন্তান দান করো ইমাম সাহেব বলছে বাবা জি এ দোয়ার মানে 
আমি যদি আগে জানতাম তো দশ বছর আগে দোয়া বাদ দিতাম আমি তো জানি না যে দোয়ার মানে আমি পড়িয়ে যাই আল্লাহ দিয়েই যাই আপনারা কি ওই রকম করছেন বুঝে যদি থাকেন এক প্যাকেট বেড়ে দিলে রাজি হয়ে যান কোন কারণ বলেন অত সোজা অনেক কঠিন বিষয় এটা অনেকে মনে করে আমি তো ভালো মানুষ আমার ব্যবসা হালাল আমার বউ পর্দায় থাকে আমি নামাজ পড়ি রোজা রাখি পাগড়ে মাথায় দেয় আমারে আল্লাহ জাহান নামে দেবে দেবে কে দেখে দেবে কে দেখে দেবে আপনি টের পাচ্ছেন না বলবো আপনি আবার নিজের গায়ে নেবেন না তো না মানে আপনি নিয়ে বসে আছেন যারা আমাকে নিয়ে এসেছে ওনারা আসার সময় কানে কানে বলছিল হুজুর আপনি কোরআন হাদিস দিয়ে কথা বলবেন আমি তো কোরআন হাদিস দিয়ে বলছি আপনাকে শোনার মতো মানার মতো যোগ্যতা থাকা লাগবে যদি কোরআনের কোন বক্তব্য আপনার নেতার বিরুদ্ধে যাই নেতা মানবেন না কোরআন মানবেন যদি আপনার পীর সাহেবের বিরুদ্ধে যাই পীর সাহেব মানবেন না কোরআন মানবেন সুতরাং এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আল্লাহ তালা হাজরাতে প্রশ্ন আসতে পারে নবীর স্ত্রীর চরিত্র কি খারাপ ছিল বুঝে শুনে কথা বলেন লোক নবীর স্ত্রীর চরিত্র খারাপ ছিল তিনি চরিত্র হীন আছিলেন না কোন নবীর স্ত্রীর চরিত্র দুনিয়ায় খারাপ ছিল না তারা চরিত্র হীনাও ছিল না কারণ কোন হারাম রক্তের ভেতরে আল্লাহ নবীদের রক্তকে মিশান নাই নবীর স্ত্রীর চরিত্র খারাপ না তিনি চরিত্র হীনাও ছিলেন না এরপর আল্লাহ গজব দিয়ে স্ত্রীকে ধ্বংস করে জাহান নামে দিয়ে দিলেন কারণ কি আমি যতগুলো তাফসির বিশ্ববিদ্যালয়ে মিলিয়েছি সব মফাসিরায়দের ব্যাপারে একই বক্তব্য দিয়েছেন লোক নবীর স্ত্রীর খারাপ ছিল না তার চরিত্র খারাপ ছিল না সে চরিত্র হীনাও ছিল না তাকে জাহান নামা দেওয়ার একটাই কারণ সে তলে তলে চরিত্র হিন্দুদেরকে সাপোর্ট করত সিরাজগঞ্জবাসী আপনি হয়তো মনে করছেন আমি ভালো মানুষ আমার ব্যবসা হালাল আমার কর্মজীবন হালাল আমি তো নামাজ পড়ি রোজা রাখি আমার দাড়ি আছে জব্বাস আমি দুই বেলা জিকির করি আমার আল্লাহ জহান নামে দেবে কি দেখে দেবে কি দেখে দেবে আপনি টের পাচ্ছেন এখনো টের পাননি নবীর স্ত্রী তাও জালিলেন কদর নবী নিজে ভালো চরিত্র ভালো শুধু চরিত্র হিন্দের সাপোর্ট করার কারণে যদি জাহান নামে যায় আমি আপনি তো অনেক দূরের মানুষ একটু এই আয়াতটা নিজের সাথে মিলান তো আপনার পজিশন কোন জায়গায় আছে আপনার চরিত্র হয়তো ভালো কিন্তু এমন মানুষকে আপনি সাফট করেন এমন মানুষের সাথে আপনার সম্পর্ক ভালোবাসা বন্ধুত্ব যার চরিত্র ভালো না রাত দশটার পরে যার পা ঠিক মতো মাটিতে পড়ে না তাল গাছ দেখলে ধাক্কা দিয়ে বলে মিয়া ভাই সাইড দে আর কতক্ষণ দাঁড়াবো এরকম কোন চরিত্রহীন মানুষ যাদের চরিত্র বলতে কিচ্ছু নেই এই রকম কোন মানুষকে আপনি সাপোর্ট করে জান্নাতের আশা করা আর বিয়ে না করে সন্তান পাওয়ার আশা করা বিয়ে না করলে কি আমাদের আগেও সন্তান হবে এই এলাকায় মনে হয় হবে সম্পর্ক বন্ধুত্ব আর থাকবে না আরো জোরে বলা লাগবে রাজি আছি আমরা আলহামদুলিল্লাহ হজরতে ইদ্রিস ডাক দিয়ে বললেন আল্লাহর ফেরেস্তা সরাসরি তুমি অফার দিচ্ছ আমি রাজি আছি কিন্তু আমার শর্ত আছে একটা 
আমার শর্তটা কি কোন চরিত্রহীন ফেরেস্তারা কি চরিত্রহীন ছিলেন আরো জোরে বলেন তা সরাসরি আজরাইল এসে অফার দিচ্ছে শেষ পর্যায়ে বললেন আমি রাজি আছি কিন্তু আমাকে তিনটা শর্ত আপনার মেনে নেওয়া লাগবে এক নাম্বার আপনি মানুষের জান কবজ করে বেড়ান আমি শুনেছি আল্লাহর আল্লাহ তালা বলেন পৃথিবীর সব কিছু মিথ্যা হতে পারে কিন্তু মরণের যন্ত্রণা হক এর ভেতরে কোন দুই নাম্বারই নেই আছে আপনার যদি বিশ্বাস না হয় আপনি মরে দেখেন টের পাবেন পৃথিবীর কেউ এই মরণের যন্ত্রণা থেকে রেহাই পায়নি এমনকি আমাদের নবী যিনি যার কাছে আজরাইল সরাসরি অনুমতি নিয়ে এসেছে সেও রেহাই পায়নি নবীদের কাছে আসলেন সালাম দিলেন অনুমতি অনুমতি চাইলেন নবীজি বললেন আমি যদি অনুমতি না দেই বলে আমাকে ফিরে যাওয়ার জন্য বলা হয়েছে विश्वनबील मन हम पहाड़ बुक दिए रेखे हामजार शक्ति एक जगह कर ले हाथी चिंतार खोरा दिल कबज कर ডাক দিয়ে বলে কি মরণের যন্ত্রণা বলেন আমি সব করে মরণ মৃত্যুবরণ করলাম আমার তো মনে হচ্ছিল জিন্দা অবস্থায় চামড়া খুলে লবণ দিলে যেরকম হয় ওরকম লাগছিল जहां नाम आजब जान कम शुने जहान नामे देवे লোকটা জাহান নামে যদি যাই বাঁচবেও না মরবেও না বাসা মরার মাঝখানে থাকবে আমাকে একটু দেখাও জাহান নামে প্রবেশ করাও আবার বের করে নিয়ে আসো 
নিয়ে গেছে আবার নিয়ে এসেছে তিন নাম্বার আমার আর যে মানুষ জান্নাতে গেলে কেমন শান্তি পায় জান্নাতের ওই শান্তি আমার দেখান তার জান্নাতের ভেতরে প্রবেশ করান আবার জান্নাত থেকে বের করে নিয়ে আসেন জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে বলে জান্নাত এবার দেখা হয়ে গেছে চলেন ইদ্রিস নবী বলে ফেরেস্তা তুমি চলে যাও আমি আর যাবো না কারণ আমি আল্লাহর বক্তব্য জানি কোন মানুষ যদি একবার জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে কোন দিন আমার আল্লাহ তাকে আর বের করে দেবে না আর ওই লোকটা বের হতেও চাইবে না আমি তো যে কোনো কায়দায় জান্নাতে চলে এসেছি আর আল্লাহ যখন নিজে জানিয়েছে জান্নাত থেকে বের করে দেবে না তুমি ডিস্টার্ব করো কেন চলে যাও जाननाते प्रवेश कर दी देवे दिन नबीदिर कथा हलो जाए जाननातर बागान আমরা যারা জান্নাতে চলে এসেছি আল্লাহ কিন্তু আমাদেরকে বের করে দেবে না আর আমরা বের হতেও চাইব না যদি কেউ বের হয়ে যায় বুঝতে হবে ওর জান্নাত ভালো লাগছে না এবার দেখেন কোনটা উঠে যেটা উঠবে মনে করবে ওর জান্নাত ভালো লাগছে না ওর বাজার ভালো লাগছে বাজার ভালো লাগে মোনাফিকদের কাদের বলেন ওদিকে মোনাফিক না তাহলে আপনি ওঠেন তো দেখি আপনি ওঠেন দেখি আপনি কি হবে জান্নাতের এই বাগানে যে আল্লাহ আমাদেরকে দয়া করে মোহব্বত করে ভালোবেসে নিয়ে আসলেন জবান ছেড়ে বলছি আলহামদুলিল্লাহ দরুদ আর সালাম পাঠ করছে আমাদের নবী মানবতার মহান শিক্ষক মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের প্রতি যার আদর্শ পাই আমরা খুশি না বেজার খুশি তো নবীজি মোহাম্মদ রসুল্লাহ আদর্শ ছাড়া কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না কারণ নবীকে অনুসরণ করা মাস্ট বে ফরজে আইন নবীকে অনুসরণ করা ফরজ না ফরজে আইন ফরজে আইন মানাই লাগবে এতদিন আমরা একটা আয়াত শুনতাম যে নবীকে ভালোবাসো আমার আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবে আমার আল্লাহ ভালোবাসলে জীবনের গোনা মাফ করে দেবে এতটুকুই শুনেছি এতদিন নাকি কিন্তু না কোরআনে আয়াত আল্লাহ ওইভাবে দেয়নি डिजिटल राजनैतिक मत पार्थक्य मतभेद এলাকায় যারা আওয়ামী লীগ করে জিজ্ঞাসা করেন আল্লাহকে ভালোবাসো ওরা একশো ভাগ বলবে হ্যাঁ যারা বিএনপি করে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন ওরাও বলবে হ্যাঁ যারা জামাত করে তারাও বলবে শুধু হিন্দু বাদ দিয়ে হিন্দুকে জিজ্ঞাসা করেন ওরা বলবে হ্যাঁ কিন্তু দেবতাকে ওরা ভালোবাসে ওদের দেবতাকে ওদের পূজা যারা তাদেরকে করে অর্চনা তাদেরকে কিন্তু আমরা যার এবাদত করি যিনি আমাদের মালিক আল্লাহকে ভালোবাসি না বাসি না আল্লাহ এই শব্দটাই দিচ্ছেন যদি আল্লাহকে ভালোবাসো ইনে সারতিয়া এই যে এই শব্দগুলো অনেকে কেটে দেয় যদি আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও 
क्षति पोषा करीब ना कर पंचाश टा जरिमाना कमा जगह शुदू आल्ला के भलार दावी कर ले दावी कर संगे संगे रसुल के शुद्ध भलोबासा ना अनुसरण कर देखान लगे एक कथा गलो ठीक बोली एक डेढ़ घंटा दुई घंटा आलोचना करी से काटसाट कर पंद्रह बीस मिनट छाड़े जदि तब कतुबा एगल बद दिए दे शेष अर्थ पाल्ट जाए साधारण मानुष इंटरनेटे वार शुने भूल बस उन्नी रसुल बिोधी हमें कि रसुल बिोधी साराटा जीवन रसुलर आदर्श प्रचार कर बेड़ा सर हमें रसुल बिोधी हो ग मानुषा बोझे मानुष गोधी छोट भाई सारा दुनिया कल आसे तुम छोट भाई देख लाइ क भाई शब्दी दावी करो खूब भलोबाथ्य बेदिन शुनिसे चौबीस पूर्णांगसरण करते 
আর পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ যখন আপনার জীবনে আল্লাহ দেখতে পাবে তখন আল্লাহ বলেন আমি আল্লাহ নিজেই তোমাকে ভালোবাসব আমি তোমাকে ভালো বেশি কথা কিন্তু এখানে নেই তাহলে মাঝে দিত অতীতের শব্দ পাওয়া যেত দিয়েছে ইহবেব মজারে বর্তমান ভবিষ্যৎ প্রেজেন্ট ফিউচার তাহলে কি বুঝলাম এখান থেকে আপনি যদি আল্লাহর ভালোবাসা পেতে চান রাসুলকে অনুসরণ করা লাগবে অনুসরণ আংশিক না পূর্ণাঙ্গ আর পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ যখন আল্লাহ দেখবে যে আপনি করছেন তখন আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসা আরম্ভ করবে আর আল্লাহ যদি আপনাকে ভালোবাসে দুইটা জিনিস দেবে ভাই এক ফের লাকুম জনু বাকুম জাম্বন এক বছর জনু বহু বছর আপনার জীবনের আর কোনো অপরাধ আল্লাহ রাখবে না সব অপরাধ গুলো রসিদের অনুসরণ করার কারণে আল্লাহ মাফ করে দেবে সোহান আল্লাহ তো বললেন কিন্তু আমার তো এখন সোহান আল্লাহ বের হচ্ছে না কারণ এখানে শর্ত দিয়েছেন আল্লাহ যদি আল্লাহকে ভালোবাসার দাবি করো রসুলকে অনুসরণ করো আংশিক না পূর্ণাঙ্গ আমি হয়তো দাড়ি দিয়ে জব্বা দিয়ে পাগড়ি দিয়ে দুই বেলা জিকির দিয়ে খাবারের পরে মিষ্টি খাওয়া দিয়ে দস্তর খানা বিছিয়ে ভাত খাওয়া দিয়ে এগুলো দিয়ে রসুলের অনুসরণ আমি করছি কিন্তু আল্লাহর নবীর জীবন কি এই কয়টাই শেষ তার জীবনের আরো দিক আর বিভাগ আছে না নেই তার জীবনের হাজারো দিক বিভাগ পড়ে আছে আমি তো একটাও মানি না মানতেও পারি না ওগুলো আমি জানিও না অনেকেই এই জন্য আমি ইসলামী গান বলেছিলাম প্রথমে আমার মনে হয় ইসলামী গান যারা বুঝেছেন তাদের জন্য আজকের ওয়াজ হয়ে গেছে আর যদি আপনি না বুঝে থাকেন তাহলে আপনাকে এখন বোঝানো লাগবে সোনাতে নয় শুধ খাওয়া শেষে মধুপান আর কিছু আছে তুমি জানো কি জানলে জীবনে কখনো তা মানো কি আপনি খাওয়া শেষে মধুপান আরামে পালন করছেন খাবারের পর মিষ্টি জিনিস খাওয়া অসুবিধা নেই দাওয়াত পেলে দাওয়াত খেতে যাওয়া শোন না আপনি খাচ্ছেন আরামে খান কোটি পর্যন্ত খান অসুবিধা নেই আপনি যদি জানেন না মানেন না তাহলে আল্লাহ এখন আপনাকে ভালোবাসা আরম্ভ কথা রজন আপনি এখনো টের পান এই এই আয়াত অনুযায়ী এই থিউরি এই সূত্র অনুযায়ী আমার তো মনে হচ্ছে বাংলাদেশে এখন হাজারো বক্তা হাজারো পীর হাজারো মুসলমান হাজারো নেতা এখন আল্লাহর ভালো বাসায় পাওয়া আরম্ভ করে নি আসে কে রসুল গোনা মাফ হয়ে জান্নাতে যাওয়া তো অনেক দূরের কথা কারণ আমার জীবনের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ এখনো কথা বলছে না কেন আপনাকে চিন্তা হচ্ছে না আমি আল্লাহর ভালোবাসা এখনো পাইনি কিসের আসে কেরোসল আল্লাহ বলেন আমি তাকে ভালোবাসা আরম্ভ করব তাকে জীবনের গোনা মাফ করে দেব ওকে তো ভালোই বাসা শুরু করে নি ওর গোনা মাফ কিসের কথা বললেন না কেন আমি আশা করছি আপনার জীবনের যে চিন্তার দরজা আছে খুলবে আর যদি চিন্তার দরজা না খোলে তাহলে আপনার মানুষ নেই আল্লাহ তালা বলেন পৃথিবীর সবচাইতে নিকৃষ্ট মানুষ ওইটা যার বিবেক আছে কিন্তু কাজে লাগায় না আপনার বিবেক আছে আমি চিন্তার রেখা দিলাম চিন্তার খোরা কি দিলাম আপনি করেন আজ আপনার টুপি সুন্দর ভালোবাসি কিন্তু রসনের জীবনের সন্নত কিন্তু এই কয়টাই না নবীদের জীবনে 
বিচার ব্যবস্থা ছিল না ছিল না আরো জোরে বলা লাগবে আল্লাহর নবী মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহর জীবনে প্রশাসন ছিল না ছিল না নবীদের জীবনে চিকিৎসা বিভাগ ছিল না ছিল না তো এই সমস্ত দিক আর বিভাগ আপনি জানেনও না আর আপনি যদি জানেনও ওই জায়গায় যাওয়ার মতো যোগ্যতা আপনার নেই কারণ এই দেশের ডিসিএসপি টিওনো এগুলো যদি কেউ হতে চায় এক নাম্বার শর্ত থাকে বিসিএস ক্যাডার হওয়া লাগবে আপনি তো আর ধারে কাছেও নেই অনেকে ফতোয়া দিলে যে আমির হামজা কওমি মাদ্রাসার বিরোধী না আপনি কওমি মাদ্রাসায় পড়েন আমিও তো কওমি মাদ্রাসায় পড়েছি যে শুধু কওমিতে না কওমি আলিয়া সেনার লাইন আপনাকে পড়া লাগবে কারণ পৃথিবী যদি আপনি হাতে নিতে না পারেন তাহলে প্রশাসনে যে দুর্নীতি গুলো হচ্ছে এগুলো আপনি মুক্ত করবেন কি দিয়ে সুতরাং আপনার ছেলে আপনার ভাতিসা আপনার ভাগি না এগুলো প্রশাসনে যাওয়া লাগবে বিচার ব্যবস্থায় যাওয়া লাগবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা খাওয়া লাগবে আজ ভার্সিটিতে এমন স্যার আছে যাদের রুম থেকে মেয়েদের কান্নার আওয়াজ আসে যত গুলো কলঙ্ক দিয়েছে সয় তারও বিশ্বাস করবে না এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এগুলো না হয়ে আপনার ছেলে আপনার ভাতিসা আপনার ভাগিনা যদি হতো লোকান থেকে ইসলামের বড় বড় ক্ষেত মধ্য দিয়ে আসতো আপনার ছেলেটাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বানাতে যত টাকা খরচ হয়েছে কলেজের শিক্ষক বানাতে যত টাকা খরচ হয়েছে অতগুলো টাকা সব আল্লাহর রাস্তায় দান করার সব হতো কারণ রাসুলের জীবনের দিকে তাকে আপনি এগুলো করছেন নবীদের জীবনে শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল আপনিও শিক্ষা ব্যবস্থায় যদি লোক নিয়োগ করতে চান তাহলে এরকম যোগ্যতা লাগবে আজ বাংলার প্রধান বিচারপতি ওখানে যাওয়া দরকার আপনার ছেলে যে কোরআনের হাফেজ হবে আলেম হবে বিসিএস ক্যাডার হবে কথা বলছেন না কেন তাহলে এগুলো যদি আপনি না করেন তাহলে রসুলের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ আপনার জীবনে হচ্ছে না শুধু আপনি দাঁড়ি দিয়ে টুপি দিয়ে পাগড়ি দিয়ে করেছেন আর যে দিক বিভাগ গুলো আছে আপনি করেননি তাহলে আপনাকে আল্লাহ এখনো ভালো বাসায় তো শুরু করেনি আর এগুলো বললে দুনিয়ার কথা মনে করে অনেকে এগুলো দুনিয়ার কাজ হয় কি করে বলেন তো এগুলো সব আখেরাতের কাজ সুতরাং আপনার ছেলে ডিসি হবে এসপি হবে টিওন হবে আপনার ছেলে পাইলট হবে ইঞ্জিনিয়ার হবে শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে তাকান তো আমি যখন মাঝে মাঝে একা একা থাকি আমার দাদার ওই গল্প মনে পড়ে আমার দাদা বলছিলেন হঠাৎ করে নদীতে ঝড় উঠে নৌকা গেছে ডুবে না নৌকা ডুবে না ছেলে মেয়ে দুইটা গেছে ভেসে বউ গেছে হারিয়ে নৌকাও গেছে ডুবে ও বহু কষ্ট করে এসেছে ডাঙ্গা এসে হাঁপাচ্ছে লোকজন বলে হাফিয়ে লাভ নেই চিন্তা করো কেন বউ মারা গেছে আবার বিয়ে দেব বউ হবে ছেলে মেয়ে মারা গেছে কোন চিন্তা নেই আবার ছেলে মেয়ে হবে নৌকা হারিয়ে গেছে আবার নৌকা হয়ে যাবে চলো বাড়ি চলো লোটা এতক্ষণ কথা বলছিল না এবার ডাক দিয়ে বলে ভাইরা আমার আমার বউ মারা গেছে আমি ভাবতেছি না আমার নৌকা হারিয়ে গেছে আমি ভাবতেছি না ছেলে মেয়ে মারা গেছে আমি ভাবতেছি না ভাবতেছি আমার হইল কি আমার এ কি হইল আমার দাদার এই গল্পটা এখন আমার সাথে মনে হচ্ছে মিলে যাচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে তাকালে প্রশাসনের দিকে তাকালে বিচার ব্যবস্থার দিকে তাকালে চিকিৎসা বিভাগের দিকে তাকালে মাঝে মাঝে মনে হয় যে হচ্ছে টাকি আমার হইল কি এ কি হইল আপনি হাসতেছেন অত কান্না আসে 
96 ভাগ মুসলমানের দেশে কোরআন শরীফের তাফসীর হবে অনুমতি নেওয়া লাগবে ওসির কাছে এসপির কাছে টিওনার কাছে বিসির কাছে নেতার কাছে তারপরও পারমিশন দেবে কিনা ভারতে ঘুরে আসলাম পাঁচ দিন আবার সামনে আছে প্রায় 17 দিন কয় ওদের দেশে তো কোনো অনুমতি লাগে না ওখানে তো 96 ভাগ হিন্দু এই দেশে তো 96 ভাগ মুসলমান ওই দেশের মুসলমানরা আফসোস করে আমাদের কথা শুনিতে কি কি দেশের মুসলমান তোমরা 96 ভাগ যে দেশে বাস করো ওই দেশে কোরআনের মাহফিলে অনুমতি লাগে আর আমাদের দেশে তো লাগে না কি জবাব দেব বলেন এগুলো দোষ শুধু ওদের না দোষ আমাদের কারণ আমাদের ছেলে মেয়েরা তো সব জায়গায় যায় না আমরা শুধু হুজুর বানিয়ে রেখে দিই তো হুজুর দিয়ে কি হবে শুধু মিলাদ পড়বে আর একটা খানকা অথবা মাদ্রাসা মক্তব নিয়ে ও হু করে বেড়াবে अनुमति नेगजेम সারা বাংলাদেশের শুধু বান্দরবন বাদ দিয়ে কোন জেলা তোমার বাকি নেই সব জেলাতে আমি গেছি কোস্টিয়া ডিএসবি প্রধান যিনি এখন আমার ছাত্র ছিল আগে এখন ডিএসবি প্রধান হয়ে এসেছে আমারে কালকে আফসোস করে বলছে হুজুর এত কাগজ সারা দেশ থেকে আসে কত সই করব আপনি তো আপনার বাবার কথা বলেন না আপনার দাদার কথা বলেন না আপনি তো আওয়ামী লীগ বিএনপি জাতীয় পার্টি জামাতেদের কথা বলেন না কোরআনের কথা বলবেন আর প্রতিদিন আমার সই করতে হয় আপনার নাম দেখে शिक्षा दरकार हाथ त আর এখান থেকে যাবার পরে আগে যা ছিল তাই কত গুরুত্বপূর্ণ একটা তথ্য বললাম আপনার তো চিন্তা করে কেন্দ্রে অজ্ঞান হয়ে যাওয়া দরকার যে আল্লাহ এখন আমাকে ভালোবাসায় আরম্ভ করেনি কিসের আসে করো চল আর কিসে গোনা মাফ সবাই যদি আমরা এই চিন্তা নিয়ে থাকতাম এই দেশটা পরিবর্তন হয়ে যেত আল্লাহ তুমি আমাদের কেরাসুলের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ করার মাধ্যমে ভালোবাসার তৌফিক দাও ভালো তো বাসায় লাগবে মাস্ট বি কিন্তু অনুসরণ করে তারপরে আপনি জীবনে অনুসরণই করেননি কোন জায়গায় এই যে সন্নাত নয় শুধু যে গানটা বললাম আমার মনে হয় আপনার এই গানটা বোঝা দরকার যদি বুঝে থাকেন আলহামদুলিল্লাহ আর যদি বোঝার পরও না বোঝার ভান করে থাকেন সোবান আল্লাহ না নাউজুবিল্লাহ নাউজুবিল্লাহ জবান ছেড়ে দিয়ে কোরআনের তেলাওয়াত কি তো আয়াতটা একবার পড়েন তুমি <laughs> আল্লাহ 
ফেরেশতা দের কে ডাক দিয়ে বললেন যাও দুনিয়ার ময়দান থেকে মাটি নিয়ে আসো হযরত জিবরাঈল মিকাঈল ইসরাফিল এসেছিল প্রথমে মাটির কন্দন থেকে তারা জমিন থেকে মাটি নিতে পারে নাই সর্বশেষ হযরত আজরাঈল এসেছে এক খামসা দিয়েছে তাফসীরে তাবারিতে লিখেছে হযরত আজরাঈলের এক খামসায় মাটি ছিল 40 মন কত চল্লিশ মন মাটি নিয়ে ফেরেস তারা আদম নবীর দেহ বানাচ্ছে ষাট গজ লম্বা একশো বিশ হাত ছত্রিশ হাত মোটা বিশাল নিথর দেহ পড়ে আছে আল্লাহ তালা বলে এই যে চেহারা এটা আমি আল্লাহ নিজে এবার তৈরি করলাম আদমের আদমের চেহারা বানিয়েছে কে সাজিদি पृथ्वी शुद्ध आकृति ना जौबन सब चाहते सुंदर आकृति जौबन आल्ला मानुष के दिए आयात पढ़े शेष कर दिए কিন্তু যারা ইয়াহুদি খ্রিস্টান বৌদ্ধ ওরা কিন্তু এই আয়াত নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছে বিশেষ করে বিধর্মী যারা ওদের কাছে সব চাইতে বড় নিয়ামত সব চাইতে বড় সম্পদ হচ্ছে যৌবন ওদের যৌবন যতদিন আছে ততদিন আনন্দ আছে যৌবন নেই আনন্দ কথা বলেন না কেন যৌবন শেষ আনন্দ শেষ ওদেরকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসে रोशनी बेर जतदिन बेर होते थे मानुषर जौवन तटुट था आस्ते आस्ते जो कमे जाओ मानुष तक जौवन हारिए जाए शेष पर्त कर मान <laughs> मक्कानगर कसम चिंता कर कसम दिल अतार मिल नहीं আল্লাহ তারা বলেন 
কোরআন নিয়ে কেন গবেষণা করো না কারণ কোরআনে এমন কোন বক্তব্য আমি আল্লাহ দেই না যে এক তার সাথে আর একটা মেলে না সুবহানাল্লাহ বলতে পারেন না প্রত্যেকটার সাথে প্রতিটি আয়াতের যেহেতু মিল আছে তাহলে যৌবনের কথা আকৃতির কথা আল্লাহ বলতে গেলেন কিন্তু কসম যেগুলোর দিলেন একটাও তো মেলে না তাহলে কোরআন শরীফ ভুল আপনি কোরআন অন্যান্য আয়াত গুলো দেখবেন যেটা কসম দিচ্ছেন আল্লাহ ওই জিনিসের সাথে অবশ্যই তার সম্পর্ক আছে যেমন আল আসরে ইন্নাল ইনসান লাফি খুসরে সময়ের কসম অবশ্যই পৃথিবীর মানুষেরা সবাই ক্ষতির ভেতরে এখানে আসরের কসম সময়ের কসম দিলেন কেন কারণ মানুষের জীবনটাই হচ্ছে সময় সময় আছে বলে আমরা বেঁচে আছি সময় নেই আমাদের কোনো দাম আরো জোরে বলেন সময়ের সাথে আমাদের জীবনের একটা সম্পর্ক আছে না নেই এজন্য জীবনের কথা বলতে গিয়ে আল্লাহ সময়ের কসম দিলেন তার মানে যে জিনিসের সাথে সম্পর্ক ওই জিনিসের কসম দিলে মেনে নেওয়া যায় মেলে কিন্তু এখানে আল্লাহ যৌবনের চেহারার কসম দেওয়ার আগে জৈতনের কসম দমুর গাছের কসম এগুলোর কসম দিয়ে সেনাটাও তো মেলে না তাহলে তো ভুল কোরআন শরে ভুল অবশ্যই কোনো রহস্য আছে বিজ্ঞান তিন বছর একাধারে যে মাত্র দশ দিন আগে মুসলমান হয়েছে এই আয়টা গবেষণা করে দশ জন বিজ্ঞানী ওরা তিন বছর গবেষণা করে এই আয়টা নিয়েছে যে মানুষের যৌবন আকৃতির কথা জানালেন কিন্তু আগে যে চারটা আয়াত যে চারটা কসম মেলে না দেখি এখানে কোনো কারণ আছে কিনা শেষ পর্যন্ত ধরা পড়েছে এটা জৈতনের তেল পরা কোরআন শরীফের ভেতরে সাত জায়গায় জৈতনের নাম আছে আর তেলের নাম আছে এক জায়গায় গাছের নাম আছে এক জায়গায় তাহলে আট ফোটা তেল এক জায়গায় দিয়ে ডোমর গাছের একটা ফল সিদ্ধ করে এর সাথে মিশিয়ে পনেরো থেকে একুশ দিন পর্যন্ত কেউ যদি প্রতিদিন সকাল বেলা খেতে পারে তাহলে ওর মিটাক্সিন বৃদ্ধি হতে থাকবে যৌবন তা ধরে রাখা সম্ভব হবে আল্লাহ জানিয়েছিলেন মানুষের যৌবন আমি আল্লাহ দিয়েছি মানুষের সব যাইতে সুন্দর আকৃতি আমি আল্লাহ দিয়েছি সুতরাং এই আকৃতি এই যৌবন ধরে রাখার জন্য শুধু ফেরে সুয়াস শুধু ফেরেন লাভ নেই না কার্যকারী ভূমিকা পালন করবে মানুষের যৌবন অটুট রাখার জন্য বৃদ্ধি করার জন্য ডুমর গাছের সিদ্ধ করা ফল আর জৈতনের তেল সবান আল্লাহ বলতে পারেন না কারণ এটা আমার নিজের হাতে বানানো আল্লাহ নিজের হাত দিয়ে যেগুলো বানিয়েছে তার ভেতরে এই এই চেহারা আর এক নাম্বার আল্লাহ হাত দিয়ে বানিয়েছিলেন কলম কি কলম বোঝেন मानुस हादिस এরা তো মনে হয় আরবিতে গালি দিলেও আপনারা মনে করেন কোরআন হাদিসের আয়াত পড়ছে ঠিক আসলে তাই হচ্ছে চার দোকানে বসে বসে বাজাচ্ছে টান দিয়ে পড়ছে আর মানুষ মনে করছে না হাদিসই হবে অথচ ডক্টর আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গের লিখিত বই হাদিসের নামে জালিয়াতির ভেতরে সেটা সাড়ে পাঁচশো হাদিস আছে ওখানে হাদিসটা দেওয়া আছে এটা হাদিস না হাদিসের নামে জালিয়াতি যেগুলো বাংলাদেশ ভারত আর পাকিস্তানে চলে অন্য দেশে চলে না এরকম অনেক হাদিসেরা বানিয়েছে একবার সোহান আল্লাহ পাঠ করলে জান্নাতের ভেতরে বিশাল একটা গাছ হবে পাঁচশো বছর ঘর দৌড়বে ছায়া খুঁজে পাবে না মানুষ শুধু পড়ে যাচ্ছে সোহান আল্লাহ ঘোষের টাকা নিচ্ছে সুদের টাকা খাচ্ছে আর সোহান আল্লাহ পড়ছে জান্নাতে গাছ হবে ও আল্লাহ বলেন এই 
কলমের কসম অল কলম ইয়মাস্তরুন আর এই কলম দিয়ে লেখকরা যা লেখে ওই লিখিত জিনিসের কসম সুতরাং কলমের কসম আল্লাহ দিলেন কেন আর লেখক রাজা কলম দিয়ে লেখে ওই লিখিত জিনিসের কসম আল্লাহ দিলেন কেন কারণ তামাম দুনিয়ায় চলছে এখন কলমের উপরে এই কলম দিয়েই মানুষ জাল দলিল করে ভাইয়ের জমি লিখে নেয় না এ এলাকায় মনে হয় সব নেই হ্যাঁ কত মানুষ এখানে বসে আছে আমি কিন্তু নাম বলে দিলাম দেবো আমি তো নাম জানি না এখানে মানে কাল্লা রলি বসে আছে যারা ভাইয়ের জমি জাল তলিল করে নিজের নামে লিখে নিয়েছে হাত তোলেন তো দেখান কেমন আছেন দেখান এই এলাকায় ওয়াজ দিয়েছে কারা এলাকায় ওয়াজ দেওয়ার দরকার এটা সব আল্লাহ রলি এই কলম দিয়ে কত ভালো মানুষকে কালো করে ফেলছে এই কলম দিয়ে রায় দিয়ে একদম নিরাপরাধ মানুষকে জেলে ঢুকিয়ে দিচ্ছে ফাঁসি দিয়ে দিচ্ছে আপনি মনে করছেন কলমটা আল্লাহ সার্বভৌমনি বানায়নি কলমের কাজ আছে আমার তো যতটুকু ধারণা আছে কতটুকু জ্ঞান আল্লাহ দিয়েছে সব কিছু এখন চলছে দুনিয়ায় কি দিয়ে আরো জোরে কলম দিয়ে রিপোর্ট লেখে পত্রিকায় দিয়ে একটা ভালো মানুষকে কালো বানিয়ে ফেলছে যারা জাল দলিল করে জমি লিখে নিয়েছেন তিনটা গোনা আপনার হবে আপনি যদি জমি ফেরত না দেন সেলের হোক মেয়ের হোক ভাইয়ের হোক বোনের হোক জনগণের হোক তেরিফের হাদিস যারা শরিক ফাঁকি দিয়েছেন তাদের তিনটা গোনা অলরেডি হচ্ছে এক নম্বরে আপনার জীবনের কোনো আবাদত বন্দেগি মাথার উপরে উঠবে না যতক্ষণ পর্যন্ত ওই জমি তাকে ফেরত না দেবেন আমি তো হজে যাওয়ার সময় দেখলাম কত মানুষ কাবাসারিফের গেলাপ ধরে কাঁদছে জিজ্ঞাসা করলাম টিকিট কি দিয়ে কেটেছেন বলছে বনের জমি দেয়নি বনের জমি দেয়নি ওই জমি বিক্রি করে টিকিট কেটে এসেছে জোরে বলেন সবার সাল মনে মনে বল তোমার হজ আল্লাহ নেওয়ার জন্য এই আরো সে বসে আছে তুমি আরো কান্নাকান্না করো প্রায় একশো ছাপ্পান্ন জন ছিলাম অধিকাংশ মানুষগুলো জমি ফাঁকি দেওয়া দেবে আর এটা বাংলাদেশে বেশি চলে কিছু মনে করে না তো মনে করে দুনিয়ার কাজ অথচ এক বিপদ পরিমাণে জমি যদি কেউ ফাঁকি দিয়ে খায় কে আমাদের এরকম জমিন তার মাথার উপর আল্লাহ সাতটা দেবে কয়টা চৈত্র মাসে একটা ঢেলা এই আল থেকে ওই আলে নিয়ে যেতে পারেন না আর অত বড় আসমান জমিন মাথার উপরে দেবে আপনি পারবেন আসার সময় ছেলের নামে ভালো ভালো সম্পদ গুলো দোকান গুলো সব লিখে দেয় আর মেয়ের মাথায় হাত দিয়ে বলে মা তোর জন্য দোয়া করে দিলাম মাথার উপরে উঠবে না যদি ওঠে তাহলে কোরআনের আয়াত মিথ্যা দুই নাম্বারে আপনি যখন মারা যাবেন ইমান নসিব হবে না বেইমান হয়ে মারা যাবেন এখনো যদি বাঁচতে চান যাদের জমি ফাঁকি দিয়েছেন সে ছেলে হোক মেয়ে হোক বোন হোক ভাই হোক জনগণ হোক আগে ফেরত দেবেন এরপরে আপনি মাফ চাবেন কারণ এটা হক কল্যাণ এটা হক কল এবার বান্দার হক নষ্ট করেছেন আপনি বেইমান হয়ে মারা গেলে কিন্তু খবর আছে আল্লাহ কোরআনে বারবার জানাচ্ছেন মুসলিমন মৃত্যুবরণ করো না যতক্ষণ মুসলমান না হতে পারো আপনি তো মুসলমান না হয়ে বেইমান হয়ে মারা যাচ্ছেন তিন নম্বরে আপনার এই জমি জায়গা এই টাকা পয়সা আপনি কিন্তু ভোগ করতে পারেননি রেখে গেলেন দুনিয়ায় আপনার ছেলে মেয়ে স্ত্রী যারা দুনিয়ায় থাকবে ওরা এই টাকা পয়সা আরো অবৈধ কাজে ব্যয় করবে আর তখন এগুলো সব ফেলাকসি লোড হয়ে বিকাশ হয়ে আপনার কবরে যাবে যদি বলেন হুজুর আমার বিকাশ নাম্বার খোলা নেই এমনি খুলে যাবে খোলা লাগবে এখন তো বিকাশ করতে হলে টিপস হয় লাগে জন্ম নিবন্ধন লাগে ভোটার আইডি কার্ড লাগে সবই লাগে কিচ্ছু লাগবে না খালি সরি ফাঁকি দিয়ে মরবেন বিকাশ করে যাবে কবরে যাবেন বিকাশে টাকা আসবে টাকা সাপ আসবে 
সত্যি করে বলবেন তো ভাই এলাকায় যদি থাকেন তাহলে আমি মাহফিল করব আর যদি না থাকেন তাহলে বেকার আমারে বকবক করে লাভ নেই শরীফ ফাঁকি দেওয়ার লোক আছেন কিনা আমি দেখি আছে হাত বলেন তো ভাই এই ক্যামেরা ওইদিকে মারো দেখো এবার কেউ হাত তোলে কিনা কই ওই যে একজন হাত তুলেছে ওটা হাত না গাছের ডাল হাত তোলে আমি তো হাসির খোরা কি দেয়নি আপনি হাসেন কেন এরকম মানুষ দেশে আছে না নেই এখানে আছে না নেই তাহলে হাত তুলছেন না কেন শরম কিসের কয়জন মানুষ এখানে নাই দশ হাজার মানুষ হবে এর কারণে আপনি শরম লাগে কে আমাতে কোটি কোটি মানুষ থাকবে আপনার কপালে লিখা থাকবে শরীর ফাঁকি দিয়েছে সবাই তখন দূর দূর করে তালাবে আর ঘেনা করবে আশা করছে এরকম গোনা যদি সন্তান ফাঁকি দেওয়া ভাই বোন ফাঁকি দেওয়া থাকেন বাদ দেবেন কারণ কলমের গুরুত্ব অনেক বেশি কলম দিয়ে যত রকমের অপকর্ম যত রকমের ভালো কাজ হচ্ছে নাকি কলম দিয়ে আপনি ভালো জিনিস লিখে যান আপনি থাকবেন না ভালো জিনিস যতদিন দুনিয়ায় মানুষ পড়বে আপনার কবরে সাপ যাবে এই কলম দিয়ে আপনি একটা খারাপ জিনিস লিখে যান খারাপ রেপোর্ট করেন আপনি হয়তো থাকবেন না কিন্তু এই জিনিস যতদিন টিকে থাকবে একটা সিনেমা লিখেছিলেন এই সিনেমা যতদিন দুনিয়ায় থাকবে যত মানুষ দেখবে আর যত মানুষ আল্লাহর অলি হবে অলি হবে যত মানুষ খারাপ হবে খারাপ চরিত্র নেবে আপনি কবরে আছেন তাতে কি হয়েছে কারণ সিনেমা লিখেছিল কে আপনি ওই গোনা আপনার কবরে যেতে থাকবে তাহলে সর্বপ্রথম আল্লাহ বানিয়েছেন কি বলেন তো এই কলমের ব্যবহার ঠিক রকম করার দরকার আছে না নেই আর দুইজন ফেরেস্তা কলম দিয়ে সব সময় লিখতে আছে আপনি কি করছেন তাহলে এতদিন যেটা জানতেন এটা সত্য না মিথ্যা মিথ্যা কথা সর্বপ্রথম আল্লাহ বানিয়েছেন মানুষের কলম তারপরে বানিয়েছেন মানুষের চেহারা নিজের হাত দিয়ে সবান আল্লাহ বলতে পারেন নাই আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন সুন্দর করে হাজরাতে আদম বানিয়ে তার নাক দিয়ে আমি রুহু দিলাম কারণ নাকের ভেতরে কিছু গেলে বিড়বিড় করে নাকি হাজরাতে আদমের রুহু যখন নাক দিয়ে দিয়েছেন সঙ্গে সঙ্গে বিড় বিড় করেছে উনি একটা হাসি দিয়ে উঠলেন হাসি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পড়লেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাকে এত খুশি হলেন আলহামদুলিল্লাহ শোনার পর কেমন পর্যন্ত আদমের সন্তান যারা দুনিয়ায় আসবে এরা যদি হাসি দেয় এরাও যেন সঙ্গে সঙ্গে পড়ে কেন এই জবাব নেওয়ার জন্যই তো মাহফিলে আসা লাগে এই কেন জবাব পাওয়ার জন্য তাফসির মাহফিল গুলোতে আসা লাগে কেন আপনি আলহামদুলিল্লাহ পড়বেন হজরতে আদমকে ফেরেস তারা বানিয়েছে বডিটা কে বানিয়েছে এটা বানাতে গিয়ে যত রকমের খড় কোটা মাটি বালি বিভিন্ন জার শরীরের ভেতরে ছিল হজরত আদম যখন হাসি দিয়েছেন হাসির সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ নাক দিয়ে ওই জার ময়লা গুলো বের করে দিয়েছেন সবান আল্লাহ বলতে পারেন নাই যেহেতু একটা ময়লা জার গুলো বের হয়েছে একটা নিয়ামত পেলেন এই জন্য তিনি খুশি হয়ে আলহামদুলিল্লাহ পড়লেন আজ পৃথিবীতে দেখবেন আমরা কাজকর্ম করতে গিয়ে সারা দিনে ধোলা বালি আকাশে বাতাসে মিলে আমাদের নাক দিয়ে মুখ দিয়ে শরীরের ভেতরে প্রবেশ করে আপনি তখন সন্ধ্যাবেলা আলহামদুলিল্লাহ পড়েন এ নাক দিয়ে আমার আল্লাহ ওই জার গুলো সব একবারে বের করে দেয় সবার আল্লাহ বলতে পারেন না হাজরাতে আদম ঘুরে বেড়াচ্ছেন জান্নাতের ভেতরে আছেন আল্লাহ বলেন যা করবা করো জান্নাত তোমার জন্য সব নিয়ামত পেয়েছেন কিন্তু ভালো লাগছে না জান্নাতে জান্নাতে ভালো লাগছে না কেন এটা কেউ বোঝে না কে বোঝে বলেন তো হজরত আদম আলাহ সাল্লামের ভালো লাগছে না কেউ না জানলে হজরত আদম আলাহ সাল্লামের মালিক যিনি আমার আল্লাহ জানেন আমার আল্লাহ জানেন এই জন্য তার বাম পাথরের হাড় থেকে ঘমন্ত অবস্থায় একটা হাড় বের করে সুন্দর সুশ্রী করে হজরতে হাওয়ার সাল্লামকে বানিয়ে তার পাশে রাখলেন শিক্ষা নেওয়া লাগবে এখান থেকে হজরতে হাওয়াকে যখন সুন্দর করে বানিয়ে রেখে দিয়েছেন পাশে আদম নবী ঘুম থেকে উঠে দেখে সুশ্রী সুন্দর এক মহিলা পাশে বসা 
তিনি তাকালেন ধরতে গেলেন আমার আল্লাহ বলেন সাবধান ধরা তো যাবে না তাকানো যাবে না কারণ বিয়ে হয়নি কি হয়নি এখান থেকে কি পেলাম বিয়ের আগে বর পর নারীর দিকে তাকানো পর নারীর হাত ধরা যায় যাচ্ছে না আরো জোরে জান্নাতের ভেতরে হজরত আদম আলাই সাল্লাম কে আল্লাহ শিক্ষা দিচ্ছেন ও আদমকে তো ধরা যাবে না তাকানো যাবে না আর আমরা এখন পয়লা বৈশাখ পালন করার জন্য এই যা তেরো দিন পরে আসতেছে আমাদের জন্য মনে হয় জায়েজ বিয়ের আগে তাকানো জায়েজ ধরাও জায়েজ এগুলো যারা করবেন এটা দিবস পালন করার নাম নিয়ে করে না যাই করে করেন এগুলো কিন্তু হারাম তার মনের খবর আমার আল্লাহ জানেন ডাক দিয়ে বললেন দেখো একে যদি জায়েজ করতে হয় তাহলে বিয়ে করা লাগবে হাজরা দে আদম চোখ কান বন্ধ করে বলছে আমি আল্লাহ আমি রাজি কারণ যুবক মানুষ যারা তাদের জন্য দুনিয়ার সব নিয়ামত একদিকে ব একদিকে তাও রাজি কথা বলেন না কেন হজরতে আদম আলাই সাল্লাম বলেন আল্লাহ আমি রাজি আছি বিয়ে করতে আপনি যা করবেন তাড়াতাড়ি করেন এখান থেকে কি পেলেন বিয়ের জন্য লাফালে হবে না দেন মোহর জোগাড় করা লাগবে দেন মোহর দেওয়ার খবর নেই তিন চারটে বিয়ে করি বাকি আছে কার হাত তোলেন তো সংসার তো করে যাচ্ছ একশো আশি মাইল বেগে আজ দেন মোহর দাওনি দাড়ি বড় বড় মুখে আর তুমি দেন মোহর দাওনি মাফ করে দিয়েছে কিসের মাফ কত মহিলা এখন কল দিয়ে বলে হুজুর কি করবো বাসর রাতে হাত চেপে ধরে বা চেপে ধরে শেষ পর্যন্ত মাফ করে দিয়েছি কিন্তু এখন আমার টাকা দরকার জীবনও মাফ করবে না আমার যেটা পরে আমি পঞ্চাশ হাজার টাকা দেন মোহর ছিল পঞ্চাশ হাজার কত পঞ্চাশ দিলাম তাও আজ পরে না শোধ হয়নি আরো দাম আর তোমারে মাফ করে দিয়েছে মাফ হয়ে গেল হবে না এটা দেওয়াই লাগবে হাজরাতে আদম বলে আল্লাহ আমি টাকা পয়সা পাবো কোথায় সম্পদ এখানে পাবো কোথায় দেন মোহর দেব কি দিয়ে আল্লাহ দাদা বলেন আমার শেষ নামে মোহাম্মদ রসুল্লাহ আর নামে দশ বার দরুদ শরীফ পড়ো এটাই তোমার দেন মোহর আমার মনে হয় এই শরীয়ত যদি এখন থাকতো যে এক একজন কত বিয়ে করতো আল্লাহ ভালো জানে শুধু দরুদ শরীফ পড়তে বিয়ে করতো उठबें শ্বশুর বাড়ি যারা থাকে ওরা ঘর জামায় বিয়ের পরে শ্বশুর বাড়ি থাকা যাবে না বিয়ে করে বউ বাবার বাড়ি নিয়ে যাওয়া লাগবে এটা আমাদের আদি পিতা হজরতে আদম থেকে আমরা পেলাম 
আর যারা বিয়ে করে ঘর জমায় থাকে তাদের দুনিয়া আখেরাত সব শেষ এখানে মানে ঘর জমায় বসে আছে হাত তোলেন তো ঘর জমায় কারা হাত তোলে বিয়ে করার পরে বাবা এখানে থাকা যাবে না বাবার বাড়ি নিয়ে যাও নিজের বাড়ি বাবার বাড়ি নিয়ে যাও আর বাবার বাড়ি নিয়ে রেখে দিলেই হবে না আল্লাহ বলেন ফাঁকুলা তোমরা দুই জনেই খাও এখানে যে শিক্ষাটা আমরা পেলাম বউকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসার পরে নুজে নিজে খেলে হবে না তাকেও খাওয়ানো লাগবে আল্লাহ কিন্তু বলতে পারতেন আংতা অকুলা তুমি নিজে খাও এরপরে বউকে খাওয়াও না আপনি যতটুকু খাবেন বউকে অতটুকু খাওয়ানো লাগবে ইসলাম নারীকে অধিকার দেয়নি অন্য ধর্ম দিয়েছে এটা মিথ্যা কথা কোরআনের প্রতিটি শব্দে যেখানে নারীর কথা সেখানে আল্লাহ তাদের অধিকারের কথা দিয়েছেন এজন্য আংতা অকুলা দেয়নি ফাঁকুলা शिक्षा दी निजे बाहरे तो खूब आराम खाओ बाड़ी आसार समय स्त्री अतटुक लगे जतटुक बाहरे खान নবীজি জানিয়েছেন কেউ যদি স্ত্রীর মুখে খাবার তুলে দেয় ওটা যেন আল্লাহ রাস্তায় সাদা করে জোরে বলেন সোহান আল্লাহ বিশ্ব নবী জানিয়েছেন এই পৃথিবীতে স্বামী স্ত্রীর যে ভালোবাসা মহাব্বত এটা জান্নাতের একটা নিয়ামত আল্লাহর বিভিন্ন নিদর্শন দুনিয়াতে আছে এর ভেতরে একটা নিদর্শন আল্লাহ তোমাদের থেকে তোমাদের স্ত্রীদেরকে তোমাদের জোড়া হিসাবে পয়দা করেছেন এবং তাদের ভেতরে ভালোবাসা মহাব্বত তৈরি করেছেন সুতরাং আমরা গ্রাম্য মানুষ আশপাশে চাষবাস করে দোকানদারি করে ব্যবসা বাণিজ্য করে যখন বাড়িতে আসবেন স্ত্রীর দায়িত্ব হচ্ছে আপনাকে বাড়িতে আসা দেখে সালাম দেবে হাসি মুখে আপনাকে সংবর্ধনা জানাবে আপনাকে কাছে টেনে নিয়ে বাতাস করবে প্রথমে যখন আপনি ঠান্ডা হবেন এরপরে তার সংসারের কথাগুলো আপনাকে বলবে মা বোনের আপনা মনে করছেন এটা দুনিয়ার কাজ না এটা আখেরাতের সাথে সম্পর্কিত আপনার স্বামী যখন বাইরে থেকে আসবে সালাম দেওয়ার পরে হাসি মুখে তাকে বসতে দিয়ে তার হাতের জিনিসটা নিয়ে যদি বাতাস করেন তাহলে আপনার জন্য আল্লাহ রহমতের ফেরেস তারা দোয়া করতে থাকে তোরে বলেন সোহান আল্লাহ এরকম বউ এখন ঘরে ঘরে राखी बंदन भज गोबिंद चरित्र हो गम चरित्र फाते मत सहर मत नहीं भेतरे सब जाते ज्ञानी सब जाते बड़ जोधा सब जाते बड़ तकान सवधान शुरू गो जरा मे जमार हाथ तुले समय असियत करतो बांगलार परिवेश स्वामी आनंदे फलते आल्ला नबी बोलें जो तुम बाड़ी जा स्त्री मुख देखे जो आनंद पाओ जत गो दात तुम देखते पा प्रत्येक दातर बनीमय स्त्री आमल नाम नफल हजार स्वभाव है हमें तेर मिल शरीफे छाटा दातर नाम पे स्वामी के आनंद देवर जन जो हासि ठाट्टा कर दे गए महिला छाटा दात स्वामी के देखा छाटा हजार स्वभाव है आपने का आनंद दीते गए छाटा दात देखिए 
দাঁত দেখায় বত্রিশটা আমার মনে হয় মেয়েরা যদি হাত ঈশ্বরে দেখবেন কালকে থেকে দাঁত কেলিয়ে পড়ি আছে দাঁত আর বন্ধ হচ্ছিল বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ বলেন স্বামী যখন বাইরে থেকে আনবে যদি হাতটা এভাবে চেপে ধরে যত গোলো গোনা সারা দিনের ভেতরে ছিল ওই সগেরা গোনা গোলো আল্লাহ হাতের মাঝখান দিয়ে ঝরিয়ে দেবে ঝরে বলেন সবহান আল্লাহ যেখানে ইচ্ছা যাবে যা ইচ্ছা খাবে এখানে কি পেলাম স্ত্রীকে বিয়ে করার পরে শুধু ঘরের পরিবেশে আটকে রাখা যাবে না আপনার সমর্থ অনুযায়ী মাঝে মাঝে বিভিন্ন আত্মীয়র বাড়িতে বেড়াতে যাবেন অথবা কোন দর্শনীয় স্থানগুলো দেখাতে যাবেন এইটাও সাহাবের কাজ আপনি বোঝেননি মনে হয় তাই বলে আবার শিশু মেলার নামে বৈশাখে মেলার নামে ভ্যালেন্টাইন ডে পালন করার নামে বউ নিয়ে বের হবেন লোকে দেখবে আর মজা মারবে না আপনি যদি বাইরে কোন জায়গায় বেড়াতে আসেন মদিনার মেয়েরাও তো বেড়াতে আসে কিন্তু তাদের খাস পর্দা আপনার মেয়েটাকে আপনার বউটাকে নিয়ে যদি কোন জায়গায় বেড়াতে যান পর্দার সহিত কোন মানুষ যদি দেখে ও হয়তো খালা অথবা ফুফু বলে সম্বোধন করবে আপা বলবে না যদি বলে আপা কিছুক্ষণ পরে খেপা এই জন্য খাস পর্দা করে আপনি নিয়ে যান হাত মোজা পরাবেন তাকোয়ার জন্য মেয়েদের মুখমণ্ডল আর হাতের কবজি পায়ের পাতা খোলা রাখা যায় যাচ্ছে কিন্তু তাকোয়ার জন্য যদি এগুলো কেউ ঢেকে রাখে মহান আল্লাহ ওই মায়ের পেটে আরো আল্লাহ ওয়ালা সন্তান দান করে সম্মানিত মা বোন যারা এসেছেন আপনি যদি এখনো পৃথিবীর মানুষকে আল্লাহ ওয়ালা সুন্দর উত্তম চরিত্রবান সন্তান উপহার দিতে চান আগে নিজের পেটটা ঠিক করেন নিজের পেটটা আগে ঠিক করেন কারণ কি কয়েক ইঞ্চি পেট খুব গুরুত্বপূর্ণ মেয়েদের এই কয়েক ইঞ্চি পেট যার যত ভালো থাকবে হেফাজতে থাকবে পর্দায় থাকবে আল্লাহ তত রকমের ভালো সন্তান ওখানে দেবে হজরত আব্দুল কাদের সেলানি যে মায়ের পেটে এসেছিলেন এমনি আল্লাহ ওই মায়ের পেটে দেয়নি ওই মায়ের পেট বিয়ের আগ পর্যন্ত কোনো পর পুরুষ দেখা তো দূরের কথা হাজরত আব্দুল কাদের সেলানির মাকে তার জীবন এতে পড়েছে বিয়ের আগ পর্যন্ত তুই মা কোনোদিন গেবত করেন নাই কি করেন না কোনোদিন গেবত শোনেন নাই কিন্তু এখনকার মায়েদের পেটে আর ভালো সন্তান আসে না কয়েকটা কারণে তার এক নম্বর এই গেবত ওরাই বিভিন্ন স্কুলে বাচ্চাদেরকে নিয়ে যায় বাচ্চারা পড়াশোনা করার মা গুলো সব এক জায়গায় বসে বসে শুধু স্বামীর বদনাম মনে কাছে নতুন কিছু জানে না আমি সব শুনি শুধু স্বামী আর শ্বশুর আর শাশুড়ির বদনাম ও বু টান দিয়ে শুরু করে কাজ কাজ তো নেই চার ঘন্টা কি করবে শুধু গেবদ তো ওই মায়ের পেটে আব্দুল কাদের জেলা নিয়ে আসবে সম্মানিত মা বোনেরা পেট ঠিক করে আব্দুল কাদের সেলানি যদি এখন পৃথিবী থেকে উপহার দিতে চায় মায়েদের পেট ঠিক করা লাগবে গেবত শোনাও যাবে না করাও যাবে না যেখানে গেবত হয় ওখান থেকে উঠে চলে আসবে আর অন্য মেয়ে লোকেরা শাসসজ্জা আনন্দ ফুর্তি দেখে যদি আপনিও স্বামীর প্রতি এরকম টর্চার করেন ওই মহিলার স্বামী যখন ধনী মানুষের বেতন বেশি ওকে কিনে দিয়েছে দুই হাজার টাকা দিয়ে শাড়ি এখন আপনি বাড়িতে এসে যদি টর্চার করেন আমারও দেওয়া লাগবে আপনার স্বামীর বেতনই মাত্র মাসে দুই হাজার টাকা কথা বলেন কেন এরকম হাজারো মহিলা আছে এই কারণে তো পরিবার গুলোতে সাহার নাম হয়ে গেছে স্বামীর ইনকাম প্রতি মাসে দশ হাজার টাকা কিন্তু বউ এত চাহিদা ওর প্রতি মাসে সাজ দেয় বিউটি বাড়লে লাগে বাইশ হাজার টাকা ও করবে কি আপনার স্বামীর ইনকাম যতটুকু অতটুকু নিয়ে আপনাকে খুশি থাকা লাগবে আনন্দ থাকা লাগবে আর যতটুকু আপনার সমর্থ ওই সমর্থ অনুযায়ী স্ত্রী সন্তানের পেছনে খরচ করা লাগবে ত্রিপন হলে আবার হবে না আপনি আল্লাহকে এই জন্য দিয়েছেন হাইসো সে তোমার রকদান হাইসো সে তোমার আপনি আনন্দ করবেন এই ফুর্তির ভেতরে যতটুকু পারেন আপনি নিয়ে যান মদিনায় মক্কায় দেখেছি স্ত্রীকে নিয়ে খাস পর্দা করে বেড়াতে আসে নিজের এক জায়গায় বলে গল্প করে আনন্দ করে কিন্তু পর্দার পরিবেশে কারো ক্ষমতা নিয়ে ওর স্ত্রীর দিকে তাকানো আর তাকালেও বুঝবে না ওটা মহিলা আনামোষ বোঝা যায় 
আর আপনি বউ নিয়ে যাচ্ছেন ওটা কি বউ না সাপ নূর সব মানুষ বুঝে ফেলিস এমন এমন পোশাক পরিয়েছে ওর পোশাক পরাও জানা পরাও তা কথা বলে না কেন আপনার তো পোশাক হওয়া দরকার ফাতেমা তো জহর আর পোশাক দেখে আসলাম মদিনার মিউজিয়ামে এ পর্যন্ত হাতা পা পর্যন্ত লম্বা মেয়েরা যদি পোশাক পরে সন্ন্যাতি পোশাক যদি নামাজ আদায় করতে চায় শাড়ি পরে নামাজ হবে না সেলাবার কামিজ পরা লাগবে তাও হাত পর্যন্ত হাতা থাকবে পা পর্যন্ত লম্বা থাকবে ছায়া পায়জামা পরা লাগবে নিচে মাথাটা বুকটা ওড়না দিয়ে ঢেকে রাখা লাগবে তারপরে নামাজ পড়লে নামাজ হবে পর্দাও হবে আমার মনে হয় পাঁচ হাজার সাত হাজার টাকা দিয়ে শাড়ি না কিনে চারশো পাঁচশো টাকা দিয়ে সালাওয়ার কামিজ বানালে সন্নত হবে ফরজ নামাজ হবে পর্দাও আদায় হবে কথা বলেন না কেন আবার আমরাও বেশি যাব নাকি যারা স্বামী আছে ওরা তো বুঝে ফেলিস কারণ কি ঝামেলা যে এরা আছে এরা যায় না আল্লাহ জানে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া নিষেধ না আল্লাহ নিজে আদমকে শিক্ষা দিচ্ছেন যাও ফাঁকা সেখানে যাও স্ত্রীকে নিয়ে আনন্দ করো ফুর্তি করো অসুবিধা নেই কিন্তু সাবধান যেখানে ইচ্ছা যাবে কিন্তু ওই গাছটার কাছে যাবে না কেন ওই গাছটা হচ্ছে বর্ডার ওই গাছটা কি আরো জোরে এখন বর্ডারটা কি আপনার স্ত্রী কেন আপনি খাবেন আনন্দ করবেন ফুর্তি করবেন নিয়ে যাবেন বেড়াতে কোন অসুবিধা নেই কিন্তু বর্ডার আল্লাহ দিয়েছে স্ত্রীর পর্দা স্ত্রীর কি চোদ্দটা পুরুষ মানুষের সাথে আপনার স্ত্রী দেখা করা যায় যাচ্ছে এই চোদ্দ জন ছাড়া আপনার স্ত্রী কারোর সাথে দেখা করবে না আর আপনিও দেখা করতে দেবেন না এটা হচ্ছে ওলা তাকর বাহাদি সাজারো আমরা মনে করি শুধু জান্নাতের গাছ না এটা দুনিয়ার প্রত্যেকটি জায়গায় নারী এবং পুরুষের বর্ডার আছে শুধু মেয়েদের ইফটিজিং করা হয় তা না পুরুষদেরকেও দুনিয়ায় ইফটিজিং করা যায় এই জন্য সোরা নূরের তিরিশ একত্রিশ নাম্বার আয়তে আমার আল্লাহ প্রথমে পুরুষের নামের পরে মহিলাদের নাম দিয়েছেন এ পুরুষেরা আল্লাহ তালা বলেন সাবধান পুরুষ যারা আছো কোন মহিলার দিকে যদি চোখ পড়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে চোখ নিম্নগামি করো চোখ নিম্নগামী না করে যদি চোখ মারো তাহলে এটা ইফটিজিং এটা কি মেয়েদেরকে আল্লাহ জানিয়েছেন পুরুষ মানুষ দেখলে চোখ নিম্নগামী করো যদি চোখ নিম্নগামী না করে ওর সৌন্দর্য প্রদর্শন করো দেখাও দেখো তাহলে এটাও পুরুষের জন্য আমার আল্লাহ এই বর্ডার দিয়ে জান্নাতের ভেতরে হজরত আদম এবং হাওয়াকে রেখে দিয়েছেন যদি যাও এখানে তাহলে কিন্তু জালেম হয়ে যাবে হঠাৎ শয়তান কিন্তু বসে নেই ও জান্নাতের মেন গেটে এসে জান্নাতের মেন গেটে এসে শয়তান ওয়াস আরম্ভ করেছে ও হাওয়া এদিকে আসো আমি তোমাদেরকে ওয়াস শোনাবো হজরা দেওয়া সাল্লাম ডাক দিয়ে বলেন আপনি কে আমি তোমাদের হিত আকাঙ্ক্ষী আমি তোমাদের বলেন এই জন্য শয়তান যখনই আসে তখন দেখবেন হিত আকাঙ্ক্ষী সে যে আসে এই যে বেরাক এনজিও বিভিন্ন রকমের এনজিও গুলো পৃথিবী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে যখন আসে ওরা কিন্তু হিত আকাঙ্ক্ষী সে যায় গরু কিনে দেয় বাসর কিনে দেয় টাকা দেয় টিন কিনে দেয় মাঝখান থেকে আপনি যখন দিতে না পারেন ওর দায়তে কমপক্ষে তিন ডবল নিয়ে যায় এগুলো যদি নিতে নিয়ে যায় সব যাইতে বড় জিনিস নিয়ে যায় আপনার ইমানটা কারণ আপনার আপনার বেটার বউকে চাকরি দিয়ে সাইকেল চালানো শেখায় মোটর সাইকেল চালানো শেখায় মানুষজন দেখে আই রে হাজি সাহেবের বেটার বউ সাইকেল চড়ে বেড়াচ্ছে বিশাল সার্কাস একি সার্কাস ওরা টার্গেট নিয়ে এসেছে প্রথমে কি হিতাকাঙ্ক্ষী প্রথমে কি 
সাহায্যের হাত নিয়ে হিতাকাঙ্ক্ষী সে যে আসতেছে মাঝখান দিয়ে অনেক কিছু নিয়ে বিদায় নিচ্ছে জোরে বলে নাউজুবিল্লাহ এজন্য শয়তান মেন গেটে যে তার গেট দিয়েছে আমি কিন্তু তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী আমি তোমার ওয়াজ করতে চাই বলেন করেন শয়তান ওয়াজ করবে তো না আগে কি দিয়ে ফেলেছি হজরতে হাওয়া বলেন আপনি কাঁদেন কেন ওয়াজ করেন আপনি কাঁদবেন না শয়তান বলে কাঁদি আমার জন্য না কাঁদি তোমাদের জন্য গোপন ব্যক্তিতে সংবাদ পেলাম আল্লাহ তোমাদেরকে আরামের জায়গা জান্নাতে আর রাখবে না মেয়েদের অভ্যাস হচ্ছে এই কারণে ওরা বাঁকা হাড়ের কথা বলছেন এখন ওরা বাঁকা হাড়ের তৈরি মেয়েরা যদি কোন জায়গায় একবার শান্তি পায় জীবন গেলে ওই জায়গা ছাড়ে না রাখবে না সব জায়গায় যাওয়া ওপেন ওই গাছটার কাছে যাওয়া নিষেধ যদি ওখানে যাও তাহলে তোমাদেরকে আমার আল্লাহ জান্নাত থেকে বের করে দেবে হজরতে হাওয়া চিন্তা করলেন এত আরামের জায়গা আমাদের বের করে দেবে না আমি বের হব না শয়তান বলে যদি বের হতে না চান তাহলে গাছের ফল খান গাছের ফল যদি খেতে পারেন কোন দিন আর আল্লাহ আপনাদেরকে বের করে দিতে পারবে না আপনারা হয় ফেরেস্তা হয়ে যাবেন না সের স্থায়ী ভাবে এখানে থাকতে পারবেন শয়তান সব সময় মানুষকে উল্টা বুদ্ধি দেয় কি বুদ্ধি আপনি দেখবেন মেয়েরা যদি পরকিয়া প্রেমে লিপ্ত হয় একবার যদি শান্তি পেয়ে যায় জীবন গেলেও আপনি ছাড়াতে পারবেন না হাওয়ারে সাল্লাম বলে কেন এ জান্নাতে কেন রাখবে না আর তোমার কথা যে সঠিক এটা আমি বসবো কি করে শয়তান তখন বলেছে আল্লাহর কসম করে বলছে আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী তোমাদের শত্রু না শয়তান কসম করছে কার আজ রাতে হাওয়া চিন্তা করলে না লাভ নামে কসম দিয়ে বলছে অসুবিধা নেই জান্নাতে থাকা লাগে কোন কায়দায় আমি দেখব। স্বামী যখন বাড়িতে এসেছে বলছে তুমি জানো না এখানে একজন হিতাকাঙ্ক্ষী আছে বলে কে আমি জানি না সে ওয়াজ করেছে জান্নাতে আমাদেরকে চিরস্থাবে থাকার জন্য আল্লাহ নাকি আমাদের বেশি দিন রাখবে না ওই গাছটার কাছে যাওয়া লাগবে ফল খাওয়া লাগবে তাহলে আমরা ফেরেস্ত হব এখানে থাকতে পারবো হজরতে আদম বললেন না আমি ওখানে যেতে পারবো না আল্লাহর নিষেদ্ধ কাজ হালে সাল্লাম বলে আপনি যদি না যান তাহলে আপনার সাথে আমি কথা বলবো না স্বামী আর স্ত্রী মাত্র দুইজন মানুষ জান্নাতে কথা যদি বন্ধ করে দেয় সংসার টিকবে আর আসতে বলেন কত বড় বিশাল জান্নাতে দুনিয়ার সমান দশটা শুধু মানুষ দুইজন কথাবার্তা বন্ধ সংসার টিকবে না এ দুনিয়ার ময়দানে কত মানুষ আছে শুধু বউ কথা বলে না এই জন্য মনে হয় দুনিয়াটা চাহার নাম কথা বলছেন কেন আমাদের কোষ্টিয়ার বড় বাজারের এক ঘটনা বলছে স্বামী আর স্ত্রী দুইজন মিলে গন্ডগোল করেছে কি কারণে স্বামী তার মাকে এক হাজার টাকা দিয়ে একটা শাড়ি কিনে দিয়েছে আর স্ত্রীকে কিনে দিয়েছে মাত্র নয়শো টাকা দিয়ে কম বেশি কত রাগ করে স্বামীর সাথে আর কথা বলে না স্বামীও বলছে ঠিক আছে আমিও কথা বলবো না আমার নিজের কামাই করা টাকা আমার মাকে দিলে আমার তোমার রাগ হয়ে গেল আমারও কথা নেই এই শীতের রাগ বিভিন্ন খড়কোটায় আগুন লাগিয়ে আগুনের তাপ নেয় তাও স্ত্রীর কাছে যায় না একদিন আগুনের খড়কোটা বে বে আগুন লেগে গেছে লঙ্গিতে অত টের পায়নি স্বামী তখন আগুনের এ তাপ নিতে লঙ্গিতে আগুন যখন লেগেছে স্ত্রী জ্বালানার ফাঁকা দিয়ে তাকিয়ে দেখে লোকে আগুন লেগে গেছে চিন্তা করছে আমি যদি কিছু না বলি তাহলে তো সব সব পুড়িয়ে যাবে বসে না আমি কথা বলবো না আমার প্রেস্টিজ নষ্ট হবে পুড়ে যায় যাক আবার ভাবে সব যদি পুড়িয়ে যায় আমার 
সব যদি পুড়িয়ে যায় তো আমার কি হবে জ্বালানা থেকে যখন মুখ অন্য দিকে ঘুরিয়ে জোরে জোরে বলছে আমি কারো সাথে কথাও বলি না কারো লঙ্গিতে আগুন লাগলে তাও বলি না স্বামী চিন্তা করছে হচ্ছে কি তাকিয়ে দেখে লঙ্গিতে আগুন তাড়াতাড়ি আগুন লেবিয়ে বলছে আল্লাহ জীবনে বেঁচে থাকতে আর বর সাথে কথা বন্ধ করব না এখন আমি পুড়ে মরি যেতাম মেয়েদের চক্রান্ত বড় ভয়ঙ্কর ওরা যদি পরিবারে সমাজে রাষ্ট্রে পৃথিবীর কোন জায়গায় একবার চক্রান্ত শুরু করে ওটা শৈতানের চাইতে মারাত্মক হয়ে যায় আজ তাকান পরিবারে সমাজে রাষ্ট্রে এই যে অংশান সুসি চক্রান্ত করেছিল কতগুলো মানুষ দুনিয়া থেকে বিদায় নিল হ্যাঁ কথা বলুন গত কালকে আফগানিস্তানে একশো পঞ্চাশ জন কোরআনের হাফেজ এক জায়গায় মারা গেছে এটা বোমা মারার কারণে এখন খোঁজ খবর নিয়ে দেখা যাচ্ছে চক্রান্ত মেয়েদের পুরুষ মানুষের মাথা থেকে এরকম চক্রান্ত খুব কম আসে কারণ চক্রান্ত বের হয় বেশি সব মেয়েদের মাথা থেকে এই জন্য কোরআনে কারিমে আল্লাহ যেখানে শয়তানের নাম দিয়েছেন সেখানে দিয়েছেন ইন্না কায়দা শয়তানি কানা দইফা শয়তানের চক্রান্ত একেবারেই দুর্বল আর মেয়েদের চক্রান্তের নাম যেখানে আল্লাহ দিয়েছেন সেখানে দিয়েছেন ইন্না কায়দা কুন্না অসীম মেয়েদের চক্রান্ত বড় ভয়ঙ্কর সুতরাং যেই পরিবারে মেয়েরা চক্রান্ত করছে ওটা আর পরিবার নেই ওটা ছোট কারো দেহার নাম হয়ে গেছে কারা কারা এরকম পরিবারে আছেন হাত তোলেন তো ভাই পুরুষ মানুষের শরীর আল্লাহ যে কায়দায় বানিয়েছে মেয়েদের শরীর তো ওই কায়দায় বানিয়েছে ওদের কাজ সব ঘরের ভেতর আর আমাদের কাজ বাইরে না ওদের কাজ এখন বাইরে আমাদের কাজ ঘরে আমার মনে হয় সন্তান নেওয়ার ব্যবস্থা যদি থাকতো আমরা কবে ঘরে ঢুকে পড়তাম আর ওরা এখন সব বাইরে মহিলা মেম্বার হচ্ছে এখন না এলাকায় মহিলা মেম্বার নেই আমার দাদাও চেয়ারম্যান আওয়ামী লীগের চেয়ারম্যান জিজ্ঞাসা করলাম দাদা যে মহিলা মেম্বার হয় এর কাজ কি বলছে নাতি ওর কোনো কাজ নেই ওই শ্বাস গোস করে সিফটি পিন মেরে সোনো পাউডার মেরে যখন আসে তখন ইউনিয়ন গরম হয় ঠান্ডা হয় সব জায়গায় মেয়েদের চক্রান্ত বড় ভয়ঙ্কর সে জান্না থেকে শুরু করেছে কথা বলেন হজরত আদমের সাথে কথা বন্ধ করে দিয়েছে চিন্তা করলেন কথা যদি না বলে সংসার টিকবে শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে গেলেন স্ত্রীর মন রক্ষা করতে গিয়ে গাছের কাছে গেলেন হজরত আদম বলে না আমি গাছের পাতা ছেড়তে আমার ভয় লাগে আমার আল্লাহর নিষেধ হজরত হাওয়ার মাথার ভেতরে কি আছে যদি ফল খেতে না পারি জান্নাত থেকে আল্লাহ এখানে আরামের জায়গায় আমার ছাড়া যাবে না কি করে জান্নাতে থাকা লাগে ধোকা দিয়েছে কে আরো জোরে কি করে আরামের জায়গায় থাকা যায় আল্লাহ যেন তার ভেতর থেকে কষ ধরিয়ে নেয় এটা মেয়েদের বরদ গাছের বরদ এখন মেয়েদের চলছে আপনি কি বোঝেন ঠিক আছে আমার ভাইরা সঙ্গে সঙ্গে তিনটা জিনিস দেখা দিল গাছে যে পোশাক ছিল শরীরে সবগুলো ফুলে পড়ে গেল তাড়াতাড়ি করে জান্নাতের ওই গাছের পাতা লতা গুলো সব ছেড়ে নিজে দরজা স্থান ঢাকা আরম্ভ করেছে দুই নাম্বারে হজরত আদম এবং হাওয়া তাদের পোষা বার পায়খানার বেগ দেখা দিল তিন নাম্বার ওই যে শয়তান দাঁড়িয়ে আছে জান্নাতের গেটে আদম এবং হাওয়াকে উলঙ্গ দেখে খিল খিল করে হাসা আরম্ভ করে জোরে বলে নাউজ বিল্লা শব্দ পেলাম তিনটা কয়টা আরো জোরে বলে এক নম্বরে তাদের জান্নাতের পোশাক খুলে পড়ে গেছে এখান থেকে কি পেলেন আপনি নিষিদ্ধ কোন কর্ম যদি কেউ করে তাহলে তাকে বেপর্দায় চলার জন্য শয়তানের উদ্বুদ্ধ করে আজ যাদের খাবার সম্পদ কর্ম কর্মজীবন অবৈধ আপনি দেখবেন তাদের ছেলে মেয়ে মানুষ হচ্ছে না 
তাদের পোশাক এই পোশাক বলতে এই পোশাক শুধু না তাদের ইজ্জতের পোশাক সম্মানের পোশাক সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ছেলে মেয়ে বড় হয় কিন্তু ডাইল ফোর হয় অথবা একজনের হাত ধরে চলে যায় বেরিয়ে যায় কথা বলেন ঠিক কি না দুই নম্বরে হজরতে আদম আলাইহিস সালাম জান্নাতের পোশাক গুলো যখন খুলে পড়ে গেছে লতা পাতা দিয়ে দরজা স্থানটা শুধু ঢেকেছে কিন্তু পোশাক পায়খানা করবে কোথায় জান্নাত ওই পরিবেশ নেই আল্লাহ বললেন না এই জায়গায় কাজ করা যাবে না এই জায়গায় কাজ করা যাবে না দরকার হয় তোমরা নেমে যাও ওই যে তিন নাম্বারে শয়তান দাঁড়িয়ে ওদেরকে লজ্জা স্থান দেখে হেসে ফেলেছে তাহলে শয়তান চাই সব সময় মানুষদেরকে উলঙ্গ দেখতে শয়তান যৌনবাদী আর আমরা মৌলবাদী মানে মায়ের খান শয়তান সব সময় চাই যৌনতা ছড়াতে ও যৌনতা ছড়াতে ভালোবাসে এখানে যে সমস্ত মানুষগুলো আজ পোশাকের নামে ফ্যাশনের নাম নিয়ে लज्जा सरम नहीं रास्ता घाटे संगम करो स्वभागत स्वभाव যদি জিজ্ঞাসা করো তোমাদের মা বাবা নেই কিছু বলে না বলে কে বলবে ওরাও তো এই তরিকায় কাজ করিস আজ যারা পয়লা বৈশাখের নাম নিয়ে বিভিন্ন শাড়ি মশারি পরে বের হবে জিজ্ঞাসা করে দেখবেন তোমাদের বাবা আমার কিছু নেই টাকা পয়সা নেই পোশাক আশাক কিনতে পারো না এভাবে বিপর্দা হয়ে বের হও বলে আমাদের লজ্জা সরম নেই যদি বলে নেই যে হাত ধরো কিস করো ফুল দাও मानुषर क मुसलमान कौन काफेर खूब गुरुपूर्ण नाम बार लिखित मेरे का लगे नाम पद्धति की नाम पढ़वें सब नियम जीवन हिसाब करो नाम मन छोड़ना कबुल कर
विशेष परीक्षा इंटर परीक्षा दिखे अल्लाह तुम मेधा स्थिति खुले दाओ परीक्षा उत्तीर्ण हार तौफिक दाओ आज के महफिले सभापति প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথি যারা এসেছে আল্লাহ তালা এই মানুষগুলোকে তোমার দরবারে হজরাতে অমরের মতো সততা দিয়ে কবুল করে নাও আজকের মাহফিলের বিশেষ মেহমান মাওলানা হোসাইন আহমেদকে কবুল করো যত আলেম এখানে এসেছে আলেমদেরকে তুমি মঞ্জুর করে নাও বিশেষ করে এই বেলকুসির সন্তান যারা মাওলানা আলী আহমদ আখন্দকে তুমি কবুল করে নাও আমাদের জননী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা থেকে শুরু করে যত মানুষ এদেশের দায়িত্বে আছে তুমি এদেরকে হজরতে অমরের মতো বানিয়ে দাও আগামীর বাংলাদেশ তুমি কোরআনের বাংলাদেশ বানিয়ে দাও विशेष कर कबुल करो एम रोग रोग दी अधर्य भलो लगले कमेंट कर लाइक और शेयर संगे थकूँ